வணக்க மக்களை நீங்க பார்க்கறது கேட்குறது முக்க கமெண்ட்ரி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மண்டே நாளே கேமிங் டே ஸோ இன்றைக்கி வந்து கேமிங்கில் நம்ம லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் அதோட ஃபுல் கதையை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி கேம் விளையாடிங்கிறவங்க நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன் அது ஆல்மோஸ்ட் லைக் டென் ஹவர்ஸ் ஸ்டோரி லைன் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்பவே கண்டென்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ கேம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோவல் அவர் தான் ஆக்சுவலாக மெயின் ப்ரோட்டோகனிஸ் ஸோ அவரோட பொண்ணு கூட பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோவலோட பர்த்டே ஸோ அந்த பொண்ணு வந்து அவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு அப்படியே அந்த சோஃபாலே பார்த்து தூங்கிட்டாங்க நம்ம ஜோவல் வந்து அவங்கள வந்துட்டு பெட்டில் தூங்கி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பல வேலைகளை பார்த்து கீழே போயிருக்காரு ஸோ அப்போ வந்து கரெக்டாக கால் வருது யார் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோவலோட தம்பி ஸோ அப்படி பார்த்தா சாராவோட அங்கிள் டாமி ஸோ கால் வந்த அப்புறம் நமக்கு சாரா இருந்து எங்கோ அப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டோன்னா நம்ம சாரா அவனோட அப்பா ஃபைன் பண்ணதுக்காக கீழே போகிறாங்க கீழே போனால் தான் தெரியுது அவங்க அப்பா லைக் ஒருத்தவங்க கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர் வீட்டுக்காரங்க ஸோ அவங்க வந்து லைக் ஜாம்பி மாதிரி மாறி இருக்காங்க ஸோ நம்ம ஜோயல் வந்து கண்ணை வச்சு அவங்கள சுட்டு தள்ளிட்டு இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி கிளம்புறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம டாமி வரும்போது மூணு பேரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி மொத்த சிட்டியை வச்சு எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்ப ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் இந்த ஐடியா எல்லாருக்கும் வந்துருக்கு போகலாம் ஸோ எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து அந்த ஹைவேல நினைக்கிறாங்க ஃபுல் டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்கு ஸோ அப்போ கரெக்டாக வந்து அட்டாக் நடக்கும்போது இவங்க அப்படியே தப்பிச்சு ஃபாரஸ்ட் வழியாக போயிடலாம்னு சொல்லி திருப்புறாங்க பட் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்து நம்ம சாரை வந்து கால் வந்து லைட்டாக ஃப்ராக்சர் ஆகிடுது ஸோ நம்ம ஜோயில் வந்து அவங்களை தூக்கிட்டு ஓடும்போது பார்டர் கிட்ட போயிடுறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோல்ஜர்ஸ் வந்து காவல் நினைக்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்டட் வந்து அங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிடக்கூடாதுன்னு ஸோ அங்கே காவல் நினைக்கும் போது நம்ம ஜோவல் நான் நல்லா வந்து அப்படி சொல்லும்போது நம்ம சோல்ஜர் கொண்டு கூட கேட்காம சுட்டுறாரு ஸோ சுட்டுறதுல ரெண்டு பேரும் நல்ல தட மாதிரி கீழே வந்துடுறாங்க பட் யாருக்கும் எதுவும் ஆகல நினைக்கும் போது கரெக்டாக நம்ம டாமிங் வந்து அந்த சோல்ஜரை போட்டு தள்ளிடுறாங்க அப்போ தான் நம்ம தெரிய வருது அந்த குண்டடி நம்ம சாரா மேலப்பட்டுது ஸோ சாரா வந்து நம்ம ஜோவலோட கையிலே வந்து இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ அங்கே அப்படியே கட் பண்ணி லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் போட்டு நம்ம கேம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் கழிச்சு நம்ம ஜோயல் வந்து இருந்துக்கிறார் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ஸ்மக்லர் ஸோ இந்த மாதிரி வெப்பன் ஸ்மக் பண்ணுறது அவரோட வேலை அவர் கூட துணையாக ஜஸ்ட் டெஸ்ட்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஸோ இங்கே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஸ்மக்கிள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு கடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்மக்லிங் வந்து தப்பாக நடந்தது அதுக்கான காரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ராபர்ட்னு ஒருத்தர் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ராபர்ட் தேடி போகிறாங்க ஸோ ராபர்ட் வந்து இந்த மாதிரி உங்கள் வெப்பனில் நான் ஃபயர் ஃப்ளைஸோட லீடர் கிட்ட கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உடனே நம்ம டெஸ்ட் மூலமாக அவங்கள போட்டு தெளிடுறாங்க ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த லீடர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த லீடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்லின் ஸோ அவன் மார்லின் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குது அதை ஸ்மகிள் பண்ணி நீங்கள் கேபிட்டல் சிட்டி கொண்டு போய் அங்கே இருக்க ஃபைவ் ஃப்ளைஸ் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா நான் அவங்களோட மொத்த வெப்பனம் அது ப்ளஸ் எங்ககிட்ட இருக்க வெப்பன் எல்லாத்தையும் தரோம் அப்படின்றாங்க நம்ம ஜோவலம் வேறு வழி இல்லாமல் சரி ஒத்துக்கிறாங்க அப்புறம் போய் பார்த்தா தான் தெரியுது அந்த ஸ்மகிள் பண்ணுற வந்த பொருள் ஒரு பொண்ணு ஸோ அந்த பொண்ணோட பேர் எலி ஸோ இவங்க வந்துட்டு மாலின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஸ்மகிள் பண்ணிட்டு போய் அங்கே கொடுக்கணும் ஸோ இப்படி வந்து அவங்க போகிற வழியில் வந்து எஃப்டிஆர் அதாவது ஒரு மிலிட்ரி வந்துட்டு லைக் அவங்கள வந்து பிடிச்சிட்றாங்க அந்த மிலிட்ரியோட எய்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்டரில் இருக்க சிட்டிசன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து தங்களோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது எஸ்கேப் அவர் ட்ரை பண்ணாலே போட்டு தள்ளிடுவாங்க அது அவங்களோட லைக் மெயின் வேலை ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க எஸ்கேப் அவர் ட்ரை பண்ணும்போது அவங்கள பிடிச்ச உடனே போட்டுதலில் ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் நம்ம எலி வந்து எப்படியோ தப்பிச்சு லைக் மூணு பேரும் எப்படியோ தப்பிச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எலி வந்து உண்மையை சொல்கிறாங்க அதாவது தான் வந்து இன்ஃபெக்ட் நான் ஆல்ரெடி வந்து ஜாம்பியில் கடிப்பட்டுருக்காங்க பட் தான் வந்து ஜாம்பியாக மாறலை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் வந்து இம்யூன் அதாவது அந்த ஜாம்பியோட அட்டாக்குக்கு தான் வந்து இம்யூனாக இருக்குது ஸோ என்ன வந்துட்டு நீங்கள் அங்கே கேபிட்டலில் இருக்க ஃபைவ் ஃப்ளேஸ் கிட்டே கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து என் உடம்புலேருந்து கண்டிப்பாக ரத்தத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி புதுசாக மெடிசன் செய்வாங்க அந்த
இந்த மாதிரி போகிறவங்களாம் அடித்து லைக் அவங்க வந்து கேண்டிபல்ஸ் மனுஷங்களே சாப்பிட்றாங்க ஸோ அடித்து அந்த மாதிரி சாப்பிட்றாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஆம்புஸ் செய்யப்படுறாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட வந்து தப்பிச்சு லைக் இந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்காக போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த பிரிட்ஜ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த திருப்பி அந்த மிலிட்ரி ஏஜென்சியை கவர் பண்ணியிருக்கு ஸோ அவங்க வேறு வழி தெரியாமல் ஒரு பில்டிங்லேருந்து பார்க்கலாம்னு சொல்லி போய் பார்க்குறாங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து ஹென்ரி அண்ட் சாம் ஸோ இவங்க நாலு பேரும் மேக்ஸிமம் இந்த பிரிட்ஜை கடக்கணும்னு தான் பிளான் போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இவங்க ஒன்றும் அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணி கடக்கலான்னு ட்ரை பண்ணும்போது அந்த மிலிட்ரி ஏஜென்சி பார்த்துட்டு ஸோ அவங்க வேறு வழி இல்லாமல் ஒரு கால்வாய்க்கெல்லாம் வந்துடுறாங்க அந்த கால்வாய் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜாம்பிஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஜாம்பிஸ்லாம் வந்துட்டு இவங்கள அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது பட் இருந்தாலும் அவங்க எல்லோரும் வந்து தப்பிச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்காக ஒரு பில்டிங்கில் போகிறாங்க அதாவது ரேடியோ டவர் ஸோ அங்கேருந்து ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காதுன்னு சொல்லி போய் பார்க்கலான்னு போகிறாங்க பட் அங்கே போனால் நம்ம சாம் வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஜாம்பியோவில் கடிப்பட்டிருக்காரு ஸோ அவரை வந்து நம்ம காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம ஹென்ரி வந்து சாம் போட்டு தள்ளிடுறாரு அதே மாதிரி என் தம்பியை போயிட்டு நான் என் உயிரோடு இருக்கணும்னு சொல்லி தானும் வந்து சுட்டிக்கிட்டு செத்துடுறாரு ஸோ நம்ம ஜோயிலையும் மெலியும் எப்படியும் அந்த பிரிட்ஜை தாண்டிட்டு அங்கேருந்து நம்ம டாமியை பார்க்கறதுக்காக போகிறாங்க ஸோ போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய டேம் ஒன்று இருக்குது அந்த டேமில் தான் நம்ம டாமி இருக்காரு ஸோ நம்ம ஜோயில் வந்து டாமியை மீன் பண்ண அப்புறம் என்ன நடந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமி கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்ப் கேட்குறாரு ஸோ டாமி வந்து இந்த மாதிரி ஃபயர் ஃப்ளைஸ்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் கொலராடோ யூனிவர்ஸில் தான் பண்ணிட்டுருக்காங்க நீங்கள் வேணால் அங்கே போய் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஜோயிலும் எலியும் சரி நாங்கள் மட்டும் போகிறோம் நீ இங்கே இரு அதனால் நம்ம போயிட்டு வேலைலாம் நல்லா உண்டுது அப்புறம் திருப்பி வந்து தங்குறதுக்கு ஒரு சேஃப்டி நட வேணும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டாமி அங்கே தங்க விட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் அதாவது ஜோயிலும் எலியும் சேர்ந்து அங்கே கொலராடோ யூனிவர்சிட்டி போகிறாங்க அங்கே போனால் மொத்தமாக காலியாக இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னடா நடக்குதுன்னு பார்த்தா அங்கேயும் திருப்பி இந்த ஹண்டர்ஸ் வந்துருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் ஹண்டர்ஸுக்கும் நடந்த சண்டையில் நம்ம ஜோயில் வந்து மேலே இருந்து கீழே வந்து அவரோட வயிற்றில் ஒரு கத்தி கொத்திடுது ஸோ அதனால் ரொம்பவே லைக் டேமேஜ் ஆகிட்டாரு ஸோ நம்ம எலி வந்துட்டு நம்ம ஜோயில் கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு மாலில் பாடுக்கு வச்சுட்டு நான் உங்களுக்காக மெடிசன் செத்துடுறோம் சொல்லி கிளம்புறாங்க ஸோ கிளம்பும்போது தான் அந்த ஹண்டர்ஸோட லீடராக மீட் பண்ணுறாங்க அந்த ஹண்டர்ஸோட லீடர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நீ அப்படியே ஓடி போயிடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு பின்னாடி நாலஞ்சு பேரை வந்துட்டு அனுப்பிச்சி விட்ருக்காங்க அதாவது அவரோட ஜோயில் எங்கே இருக்காங்க அவங்களையும் தூக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் தூக்கிட்டு வரத்துக்காங்க இது தஞ்சம் நம்ம எலி எப்படியோ வந்து நம்ம ஜோயிலுக்கு அந்த மெடிசனை கொடுத்துட்டு வெளியில் வந்து அந்த பேர்ஸை ஒரு அடித்து ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் என்ன தான் இருந்தாலும் மாட்டிக்கிட்டாங்க மாட்டிக்கிட்ட நம்ம எலியை வந்துட்டு அவங்க லைக் அறுத்து சாப்பிட்றதுக்காக டின்னர் டேபிளில் படுக்க வைக்கிறாங்க பட் அந்த டைமில் நம்ம எலி சொல்கிறா நான் ஆல்ரெடி வந்து கடிப்பட்டிருக்கேன் ஐ மீன் இன்ஃபெக்டட் அந்த மாதிரி ஸோ அவங்க வந்து ஒரு செகண்ட் யோசிக்கும் போது எப்படியோ அடித்து தப்பிச்சிடலான்னு நினைக்கிறாங்க பட் அவங்களால் முடியல திருப்பி மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ மாட்டிக்கிட்ட அப்புறம் அவங்க வர வழி தெரியல கையில் கடித்த கத்தியை வச்சுட்டு ஒரே போடு போடுன்னு போட்டு தள்ளிடுறாங்க அந்த டேவிட அப்போ வந்து கரெக்டாக நம்ம ஜோயல் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம எலியை வந்து காம் டவுன் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொலராடு யூனிவர்சிட்டி அங்கே அவங்க இல்லைன்னு தெரியுது ஸோ இவங்க எல்லோரும் இருக்க ஒரே இடம் மெயின் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸான அந்த சால்ட் லேக் சிட்டி அங்கே தான் இருப்பாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு எல்லோரும் வந்து இப்போ சால்ட் லேக் சிட்டிக்கு போகிறாங்க பட் அங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எலி வந்து லைக் தண்ணியில் முங்கிடுறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க லைட்டாக ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆகிடுது ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஜோயில் வந்து அவங்கள காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணுறாங்க இதுக்குள்ளே நம்ம ஃபைவ் ஃப்ளைஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஜோவேலையும் எலியும் பிடிச்சிக்கிட்டு சால்ட் லேக் சிட்டி அந்த மெயின் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க ஸோ அங்கே போன அப்புறம் தான் நம்ம மார்லின் திருப்பி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எலி கிட்ட வந்து ஒரு இம்யூன் சக்தி இருக்குது அது வந்து பிரெயினில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த பிரெயினில் இருக்கிறது அதை தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக நிறைய மெடிசன் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜோயில் வந்துட்டு என்னது பிரித்து எடுக்க போகிறீங்களா அப்படின்னா மூளை வேலை செய்யாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆப்வியஸ்லி அவன் வந்து இறந்து போயிடுவான் ஸோ இந்த இதில் வந்து ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஜோயில் வந்து தன்னோட மகளை இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்துட்டாங்க ஸ
கட் பண்ணி லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ்ஸை முடிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் டூ அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க மறக்காமல் இந்த ட்ரெய்லர் போய் செக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது கிராஃபிக்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் மூவி பார் கேம் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கே எல்லா அவார்டையும் வின் பண்ணியிருக்கு டென் அவுட் ஆஃப் டென் தான் அது மட்டும் நம்ம கேம் ஆஃப் த இயர் வேறு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ விளையாடாதவங்க மறக்காமல் விளையாடு செக் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு ராத்திர நாள் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாஃப் அண்ட் கைஸ் வரட்டா